స్వీట్ ఇష్టం అనుకునే వాళ్ళందరూ రెడీగా ఉండండి మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాము మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తారా ముందుగా మైదా పౌడర్ షుగర్ పౌడర్ బియ్యం పిండి ఇలాచి నెయ్యి నూనె సో మరి మైదా చిరోటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసాము నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ తెలుసుకుందాము ఓకే అండి మరి ఏంటి ఫస్ట్ ఎలాగా ప్రాసెస్ ఇది ఫస్ట్ మనం మైదా పిండిని నెయ్యి నెయ్యిలో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం నెయ్యి వేసి సో ఫస్ట్ నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలా మైదా పిండి ఇందులో ఒక కలుపుకోవాలి కలిపి కాస్త డీప్ ఫ్రై చేయాలి పౌడర్ని ఫ్రై చేయాలా ఫైన్ వేయిస్తే బాగుంటుంది ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఇది మా మమ్మీ చెప్పింది అవునా మీరేం చేస్తుంటారు నేను ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నానండి అవునా ఓకే జూనియర్ లెక్చరర్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను ఎంఎస్సి బీఈడి చేశాను మైదా పిండి వేసుకోవాలి ఓకే నెయ్యి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలా అయితే దీంట్లో ఈ పిండి ఫ్రై చేసుకునేలాగా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుని చేసుకోవాలి వాటర్ అవసరం లేదు మనకి నెయ్యి ఎక్కువ వేస్తే ఒకవేళ నెయ్యి అందుబాటులో లేకపోతే డాల్డా కూడా వాడచ్చు వనస్పతి ఓకే ఇదివరకు అయితే ఎక్కువ డాల్డాలో చేసేవారు కానీ ఇప్పుడైతే నెయ్యి నెయ్యి ఓకే డాల్డాని ఇంకా ఆల్మోస్ట్ వదిలేశారు ఓకే దీంట్లో మనం కలర్ వేసుకోవాలండి వేసుకుంటే కలర్ బాగుంటుందని కలర్ కోసం వేసి దీన్ని టూ పార్ట్స్ గా చేసి కొంచెం పిండిలో కలర్ విత్అట్ పౌడర్ ఒకటి ఆల్రెడీ రెడీ చేసింది ఉందండి ఓకే సో ఈ రకంగా లైట్ గా ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది నెయ్యిలో అయితే ఇలా వితౌట్ కలర్ ఒకటిని కరెక్ట్గా హాఫ్ చేశారు వితౌట్ కలరు విత్ కలరు ఇలా రెడీ చేసి పెట్టారు ఇది వేడిగా ఉండగానే కలర్ కలుపుకోవాలా అవసరం లేదు ఓకే సో ఆరెంజ్ కలర్ అయితే కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది ఓకే ఓకే మరి సో ఇప్పుడు దీంతో ఏం చేయాలి మనం చిన్న రోటీలు చేసుకోవాలండి రోటీ చేసుకోవాలా ఓకే మరి ఈలోపు ఆయిల్ పెట్టేసి ఆయిల్ పెడదామా ఓకే డీప్ ఫ్రై లాంటిదేనా ఇది డీప్ ఫ్రై చేయాలా జస్ట్ ఆయిల్ లో వేసి తీస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా రౌండ్ గా చేసుకోవాలా రౌండ్స్ చేసుకొని ఓకే సో అదొక కలర్ ఇది ఒక రెండు అట్లనే చేయాలా రెండు అది ఇది రౌండ్స్ చేసుకోవాలి ఓకే రెడీ చేస్తూ ఉండండి అయితే ఆయిల్ కూడా హీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా మీరు ఏదో ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా కదా మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తారు సాఫ్ట్వేర్ ఓకే మీకు ఎంత ఎంతకాలం అయింది పెళ్ళి సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది ఓకే మీరు ఇక్కడేనా ఉండేది అంటే మా ప్రాపర్ ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ జాబ్ పర్పస్ ఇక్కడ వితౌట్ కలర్ కూడా ఇలాగే రౌండ్స్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇది మామూలుగా మీ ఇంట్లో తరచూ చేస్తుంటారా ఈ స్వీట్ చేస్తానండి చిరోటి మైదా చేస్తారా మైదా చపాతి పిండితో చేయద్దా చపాతి పిండితో చేస్తే అది కాస్త టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది మైదా పిల్లలకి స్నాక్స్ ఐటెం లాగా బాగుంటుంది ఓకే ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ స్నాక్స్ ఐటెం కాబట్టి పాడవదు ఓకే కొంచెం పల్చగా చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే దీనిపైన మళ్ళీ ఇది కూడా వస్తుంది కదా వితౌట్ కలర్ కొంచెం పల్చగా చేసుకుంటే బెటర్ ఓహో నాకు ఇందాక నుంచి అసలు ఐడియానే రాలేదు ఎలా అనేది ఇప్పుడు మీరు చెప్తే అర్థమైంది ఇది వేసి మళ్ళీ ఆ వితౌట్ కలర్ది వేసి ఓకే దాంతో కొంచెం ఇది ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ ఈటింగ్ పర్పస్ కొంచెం లుక్ వైజ్ కూడా కొంచెం బెటర్గా చూపించడానికి ఉంటుంది రోల్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఓకే మనం వితౌట్ కలర్ ఒకటి వితౌట్ కలర్ లుక్ కోసం మీరు వంటలన్నీ ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారు బిఫోర్ మ్యారేజ్ నేర్చుకున్నాను అండి ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఎగ్జామ్స్కి అని చెప్పారు కదా ఇందువరకు ఏమైనా జాబ్ చేశారా లేదంటే లేదండి స్టడీ అయిపోగానే మ్యారేజ్ అయింది ఇంకా ఇంకే జాబ్ చేయలేదు ఓకే గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతుంది 
సో మరి స్టడీస్ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మీకు అవునండి అవునా మా ఫాదర్ చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు మామూలుగా మీ గోల్ ఏంటి ఏంటో ఇప్పుడు ఇది పెట్టుకున్నారు సరే మామూలుగా అయితే చిన్నప్పటి నుంచి జనరల్ చాలా మంది చెప్తుంటారు కదా ఈ గోల్ గురించి అలా ఏంటి మీ గోల్ చిన్నప్పటి నుంచి పిహెచ్డి చేయాలి పిహెచ్డి చేసి సైంటిస్ట్ ఉంటారు ఓహో అవునా బాగుందండి మంచి ఐడియా వెరీ లెస్ పీపుల్లే చెప్తారు ఇలాగా చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు కానీ అదంతా మనకి ఎందుకు అనుకుంటారు అట్లీస్ట్ మీకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉందని అయితే అన్నారు మరి అలాంటి షోస్ కానీ అలాంటి ఏమన్నా జరుగుతున్నప్పుడు అటెండ్ అవ్వడం అలాంటివి చేస్తుంటారా చేస్తాను చూస్తాను మామూలుగా మన ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి ఓకే ఇప్పుడు టీవీ వాచ్ చేయడానికి అదంతా టైం కుదురుతుంది కదా మీకు ఇప్పుడు కుదురుతుంది ఏ టైప్ వంట ప్రోగ్రామ్లు అవన్నీ చూస్తున్నా చూస్తానండి మీ వంట టీవీ చూస్తాను డైలీ అవునా ఓకే మరి అందులో వంటలు కూడా ట్రై ట్రై చేస్తాను ఓకే సో మీరు దేంట్లో బాగా పర్ఫెక్ట్ ఎలాంటి వంటలు వండడంలో మామూలుగా అయితే స్వీట్స్ చేస్తాను క్యారెట్ హల్వా సొరకాయ హల్వా అలాంటివి ఓ మీరు అయితే స్పెషల్ వంటకాలు బాగా నేర్చుకున్నారు అనమాట సో ఇవన్నీ అలానే చేసేసుకోవాలా ఇంకా అది మూడు ఓకే మరి సో ఈలోపు అసలు ఒకసారి ముందు జరిగిన ప్రాసెస్ ఒక్కసారి చూద్దామే డీటెయిల్ ప్రాసెస్ సో చూస్తున్నారు కదా మైదా చిరోటి రెడీ అవుతుంది అయితే ప్రాసెస్ ఇప్పటి వరకు జరిగింది ఒకసారి చూసినట్లయితే జస్ట్ చాలా సింపుల్ ఫస్ట్ ఒక చిన్న ప్యాన్ పెట్టేసుకుని దాంట్లో నెయ్యి వేసుకోవాలి యాక్చువల్గా ఈ ప్రాసెస్ నెయ్యిలో చేసుకుంటే కొంచెం బెటర్ టేస్ట్ అనిపిస్తుంది అనమాట సో నెయ్యి వేసుకుని కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే బెటర్ దాంట్లో ఒక కప్పు వరకు మైదా వేసి దాన్ని లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సరిపోతుంది మైదా పిండిని ఫ్రై చేసేసి పక్క తీసి అందులో ఒక హాఫ్ హాఫ్ తీసుకుంటే తీసుకోవాలి హాఫ్ పార్ట్లో ప్లెయిన్గా వదిలేస్తాం మిగతా హాఫ్లో ఒక కలర్ మీకు నచ్చిన కలర్ని యాడ్ చేసుకున్నాయి కలిపేసినట్లయితే పిండి రెడీ అయిపోతుంది కదా మామూలుగా ఇప్పుడు చపాతీ పిండి పూరి పిండి ఎలా అయితే రెడీ చేసుకుంటామో అలాగే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రెడీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ పిండి రెడీ అయిన తర్వాత ఒక దాంట్లో కలర్ కలిపాము కదా దాన్ని అలాగే వితౌట్ కలర్ పిండిని ఈ రెండింటినీ కూడా చిన్న చిన్న ఉండలాగా చేసుకుని చపాతీ లాగా పల్చగా చేసేసుకోవాలి పల్చగా చేస్తున్నారు దీని తర్వాత ఇంకా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి కదా మరి అవి ఎక్కడ యాడ్ చేస్తారనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వీటితో ఈ రోటీ పైన కాస్త నెయ్యి రాసి దేనిపైన వేసుకోవచ్చు ఈ రోటీ పైన ఓకే దేనిపైన ఒక వన్ సైడ్ వన్ సైడ్ వేసుకోవాలి నెయ్యి వేసి దానిపైన రైస్ పౌడర్ చదువు దేంటి షుగర్ పౌడర్ రైస్ పౌడర్ అండి రైస్ పౌడరా ఓకే రైస్ పౌడర్ చలిస్తే దానిపైన ఈ రోటీ వేసేసి ఓకే దీన్ని ఇలా రోల్స్ చుట్టేసేయాలి ఓకే ఈ రైస్ పౌడర్ ఎందుకు దాంట్లో క్రిస్పీగా ఏమన్నా ఉంటుందా అంటే అవి రెండు కలిసిపోకుండా విడిగా ఉండడానికి అలా ఏమన్నా అవునండి మరి నెయ్యి నెయ్యి వేసి రాసేసరికి అంటే మొత్తం అతుక్కుపోతుంది కదా కొంచెం పౌడర్ వేస్తే ఓకే ఇలా రోల్ చుట్టేసాక వీటిని కట్ చేసుకోవాలా ఒక అంగుళం కంటే కొంచెం ఎక్కువ కట్ చేసేసుకోవాలి ఓకే ఇలా కట్ చేసుకున్న వాటిని మళ్ళీ మనం రౌండ్స్ చేసేసుకోవాలి ఆహా మళ్ళీ రౌండ్ చేసేయాలి దాన్ని ఇలా చేసి మళ్ళీ చపాతీ లాగా చేసేయాలి ఓహో ఓకే సో కట్ చేసేసుకుని అన్నీ మళ్ళీ రౌండ్గా మళ్ళీ చపాతీ లాగా యాజ్ ఇట్ చేసేయాలి ఓకే మరి సో ఇలా రెండు రెడీ చేసేసుకోవాలి రెండు కలిపేసి ఇలా చేస్తున్నారు ఓకే ఇలా చేసిన వాటిని మనం ఏదైనా షేప్ కట్ చేసుకోవచ్చు అండి ట్రయాంగిల్ షేప్ అయినా లేకుంటే రాంబస్ షేప్ అయినా ఏదైనా షేప్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సో విత్ కలర్ది వితౌట్ కలర్ది కలిపేసుకుని మళ్ళీ రౌండ్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇలా కట్ చేసుకోవాలి మనకి నచ్చిన నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కట్ చేసుకున్న దాన్ని మనం వేయించు ఆయిల్ వేయాలా ఓకే ఇంకా మరి షుగర్ పౌడర్ ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తారు ఇందులో ఇది వేసిన తర్వాత దీన్ని తీసిన వెంటనే షుగర్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తారు ఆహా ఓకే అలా అన్నా ఓకే రోల్ చేయడం వల్ల మనకు పొరలు పొరలుగా వస్తుంది ఇది మామూలుగా చేస్తే మామూలుగా చేస్తే సింగిల్గా ఉంటుంది కదా లేసేసి వీటిని ప్లేట్లోకి చేస్తారు చేసేసుకొని పైన షుగర్ పౌడర్ చల్లిసేయాలి ఎందుకంటే వేడిగా ఉన్నప్పుడైతే 
वन सैड सारी मन को स्वीट स्वीट कावाल टू सैड चल इलाची प्लस शुगर मिक् पौडर सो फ्लेवर को इलाची मिक्स ओके सो अभी पीसेस इलागे रेडी कदा इलाक रोटील पैन मन शुगर पौडर शुगर इलाची मिक् पौडर चल स्वीट कावाले एक्व चल ओके चंदन गार चूँ टेस्ट ओके क्रिस्पी क्रिस्पी चिरोटी रेडी अभी टेस्ट चूसी चपता ऐक्चुअल लाइट स्वीट उ अर्थम हो क्लेन ऐसा मैदा दिन पैन लाइट शुगर पौडर चूदा असल लाइट स्वीट तो इंका निजाने टू सैड इंको अप्लाई इंत ने फ्लेवर फस्ट ने द्रई चार कंपलसरी ने इलाची सेम प्रासे ट्रई चूँ